வணக்கம் நண்பர்களே பிரீடர் ஸ்மித் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் ஸோ நம்ம தேவையில்லாததை வந்து கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஷெட்டில் இருக்கிறது வந்து முழுசாகவே ரெண்டு குட்டி போடுறது நல்லா மில்க் ஈல்டு கொடுக்கக்கூடியது நல்லா பால் ஊறக்கூடியது நல்லா குட்டியை பராமரிக்கக்கூடியதாக தான் நம்மள்கிட்ட இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் த இயர் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஒயிட் கலர் ஜாப்புக்கு இது செட் ஆகாதுங்க வணக்கம் மிஸ்டர் அபு வணக்கம் சார் இந்த பண்ணையின் பெயர் இந்த பண்ணை எங்கே அமைந்துள்ளது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இன்னும் நிறைய கேள்விகள் உங்கள்கிட்ட இருக்கு இந்த பண்ணை வந்து க்ரீன் வேலி லைஃப் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜிவிஎல் ஷார்ட் ஃபார்மில் இது ஆக்சுவலாக மதுராந்தகம் பக்கத்தில் போந்தூருங்கிற வில்லேஜில் அமர்ந்துருக்கு சார் மதுராந்தகத்துலேருந்து நியர்பை ஒரு ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் போந்தூருங்கிற வில்லேஜில் அமர்ந்துருக்கு ஓகே இந்த பண்ணை எவ்வளோ நாள் ஆகுது சார் இது ஆரம்பித்து இருக்கும் சார் ஒரு மூணு வருஷம் இருக்கும் சரி த்ரீ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு வெள்ளாடு தான் வளர்க்குறீங்க இந்த பரன் மேல் இதுலேயும் வந்து பிளாஸ்டிக் எதனால் சூஸ் பண்ணுனீங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேஜராக ஸ்லேட்டர் ஃப்ளோரிங் செலக்ட் பண்ணது காரணம் வந்து லேபர் இஷ்யூ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக லேபர் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்குதுங்க இப்போ பிளாஸ்டிக்ஸ் ஃப்ளோரிங்லேயே பார்த்தீங்களாக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் வேலைக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வரலனா கூட உங்களுக்கு அந்த வேஸ்ட்டெலாம் கீழே போய் ஸ்டோர் ஆகிக்குங்க நம்ம டெய்லி க்ளீன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதே வந்து ரீப்பர்லேயும் போடுறாங்க சில பேர் ரீப்பரில் உள்ள ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்ரி ஒன் இயர் டூ இயர் நீங்கள் அதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அன்லஸ் நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு டூ இன்ச்சு திக்னஸில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தாக்கு பிடிக்குதுங்க அதே நீங்கள் திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக போட்டிங்கன்னா அது வெயில் காலத்தில் ஒரு மாதிரி ஷேப்பில் மாறும் குளிர் காலத்தில் ஒரு மாதிரி ஷேப்பில் மாறும் ஆக்சுவலாக இப்படி பெண்ட் ஆகிக்கோங்க உங்களுக்கு குட்டிங்களுக்கு கால் உள்ளே போய் மாட்டிக்கிறது கால் உடையிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது ரெண்டாவது செல் அரிக்கிற பிரச்சனைகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது சரி ஓகே ஒன்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபுல்லாக இதே பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோரிங்கில் போட்டு மாக்கும் நம்ம ஷெட்டை பற்றி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மைண்ட் செட்டை விட்டுட்டு ப்ரொடக்ஷனு டெவலப்மெண்ட் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாமேங்கிறதுக்காக பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோரிங் போட்டாச்சு ரெண்டாவது பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் சீக்கிரம் அழிச்சிடலாம் கிளியர் பண்ணிடலாங்க இதே மரத்தில் இருந்துச்சாக்கும் உங்களுக்கு அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் அழிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதாவது பட்ஜெட் கொஞ்சம் கம்மியாக போகும் மரத்தில் பண்ணுறது பட்ஜெட் கொஞ்சம் கம்மியாக போகும் மரத்தில் பண்ணுறது ஆனால் உங்களுக்கு அது ரொட்டீனாக வேலை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கல்ட்டி மாற்றுறது கல்ட்டி மாற்றுறது கல்ட்டி மாற்றுறதுன்னு சரி இதுனா ஒன்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷத்துக்கு அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படாமல் என்ன போச்சுங்கன்னா நீங்கள் கீழே எஃப்ஆர்பியில் போடாமல் சிமெண்ட் பில்லரில் போடாமல் ஆங்கிளில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது துருப்பிடிக்குங்க சரிங்க அது மட்டும் கொஞ்சம் கல்ட்டி கல்ட்டி மாட்டிக்கணும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மற்றபடி எஃப்ஆர்பிலையோ இல்லை சிமெண்ட் பில்லரோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோர் வந்து இது எவ்வளோ நாள் சார் வரும் லைஃப் இது வரும் சார் இது நான் நியர்லி அபவுட் உங்களுக்கு எயிட் டு டென் இயர்ஸே வரும் உங்களுக்கு அந்த அது நம்ம பராமரிக்கிறத பொறுத்து நம்ம ஃபுல்லாக வெயில் ஓப்பனில் போட்டு வச்சு வெயிலில் கிடஞ்சாக்கும் உங்களுக்கு லைஃப் கம்மியாக வரும் ஓகே ஓரளவுக்கு வெயில் மாட்ரேட்டாக பண்ணுற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னாக்கும் உங்களுக்கு மேலே நல்ல லைஃப் வரும் இந்த பண்ணையினுடைய நீளம் அகலம் எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியுங்களா முப்பதுக்கு நூறுங்க மூணாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கிட்டே வரும் மூணு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அமௌண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படியும் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு முந்நூற்றி எண்பது ரூபா நானூறுவா வந்துடும் இன்க்ளூடிங் இந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோரிங் இந்த ஃபீடிங் ட்ரே ஓகே எல்லாமே சேர்த்தே வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நானூறுவா நியர்லி நெருக்கி நெருக்கி வந்துடும் அதாவது எல்லாமே சேர்த்து மொத்தமாக சரிங்க இப்போ இதுக்கு தண்ணி வைக்கிற மாதிரினா எப்படி இது வைப்பீங்க இதே ட்ரேல வைப்பீங்களா இல்லை தனியாக வைப்பீங்க இதே தண்ணிக்கு தனியாக ட்ரே வச்சுடுறதுங்க ஓகே இந்த ட்ரேல வந்து இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபீடு போடுறதா இருந்தால் நம்ம இந்த ட்ரேல முதல்ல பைப்பு பெரிய பைப் வாங்கி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சு பார்த்தோங்க சரி ஆடோடைய நேச்சரே வந்து அதை கிளச்சி கிளச்சி சாப்பிட்றது தான் அதனால் அது முக்கவாசி எல்லாத்தையும் கீழே கீழே கொட்டி விட்டுறதுனால இந்த மாதிரி நல்லா டெப்த்தாக ஆழமாக அதை என்ன தான் கிளைச்சாலும் தீவனம் வெளியே வேஸ்ட் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம நறுக்கி போடுறதுக்கு மெயின் காரணமே தீவனம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் அதை நறுக்கி நம்ம சின்ன பைப்பில் போட்ட மாதிரி அது வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு தான் ஆகுது அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்க்காம நல்லா டெ
கழிவுகள் வந்து தண்ணியிலே போயிடும் இந்த எரு எடுத்து நான் என்னுடைய வயலுக்கே யூஸ் பண்ணிக்கிடுவேன் சரி எடுத்து போய் ஓட்டி அதை ரெடி பண்ணிக்கிடுவேன் அதனால் மோஸ்ட்லி ஸ்லேட்டர் ஃப்ளோர் போட்டது முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஃப்ளோரிங் அமைக்கணும்னா சூரியன் உதைகிறது சூரியன் மறையிறதை கனெக்ட் பண்ணி தான் அமைப்பாங்க ஓகே அந்த ஃபேஸ் டேரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போடணும் ஏண்டா நம்ம அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போட்டோமாக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வெயில் உள்ள அடிக்கும் குட்டிங்கினால அந்த வெயில் தாங்க முடியாது வெயில் சில சீசனில் சரி நீங்கள் சன்ரைஸ் ஆகிற சைடும் சன்செட் ஆகிற சைடும் பார்த்து போட்டிங்களாக்கும் உங்களுக்கு வந்து தேவையான அளவு காலையிலையும் சாயந்தரமும் இதமான வெயில் ஷெட்டுக்குள்ளப்படும் இந்த ஷெட்டில் இருக்கிற கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்கு தேவையான வெயில் டெம்பரேச்சரும் அந்த குட்டிங்களுக்கு வந்து வெயில் மூலியமாக தான் விட்டமின் டி கிடைக்கும் சரி அந்த விட்டமின் டி கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு வெயில் உள்ள அடித்தா மட்டும் போதும் மற்றபடி ஃபுல்லாக வெயில் உச்சி வெயிலெலாம் உள்ளே பட்டுச்சாக்கும் குட்டிங்களுக்கு மோஸ்ட்லி இருக்க முடியாதுங்க சரி ஹீட்டு தாங்காதுங்க நீங்கள் என்ன வகையான ஆடுகளை வளர்க்குறீங்க எதனால் இதை சூஸ் பண்ணிங்க அதை பற்றி தான் சொல்லுங்கள் நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து தலைச்சேரி ஃபீமேலு சரி மேல் வந்து போயரை வச்சு கிராஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்களாக்கும் வெயிட் கெயின் தாங்க சரி ஒன் அண்ட் ஒன்லி வெயிட் கெயினு ரெண்டாவது மெயின் காரணம் வந்து மில்க் ஹெல்டு நல்லா இருக்கும் அந்த ரெண்டு மெயின் பர்பஸ் தான் பட் ஆனால் தலைச்சேரி போயர் தான் வச்சுருக்கணுங்கிறது கிடையாது சரி அந்தந்த மாவட்டங்கள் அந்தந்த கிராமங்களுக்கு ஏற்ப சந்தை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆடை செலக்ட் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக பராமரித்தமாக்கும் சரிங்க உங்களுக்கு லாபகரமாக பண்ணலாம் பண்ணைகள் நல்ல விற்பனை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த தலைச்சேரி போயர் நம்ம சிட்டி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லாத சேல்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குங்க விற்பனை எல்லாமே எங்க சார் பண்றீங்க விற்பனை எல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபீமேல்ஸ் ஃபுல்லா வந்து ஃபார்ம்ஸுக்கு எடுத்துட்டு போயிருவாங்க சரி மேல் வந்து ஹோட்டல் சப்ளைஸுக்கு பர்டிகுலரா ஒரு நல்ல ஒரு மெச்சூர்டான மேல் நல்ல ஒரு பிரிஸ்கான மேல் நல்ல லைலேஜ்ல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா சரி ஒரு அஞ்சு பத்து எடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோங்க ஏதாவது ஃபார்ம்ஸுக்கு ப்ரீடிங்காக கேட்டாங்கன்னா கொடுத்துக்கிறோம் ஓகே மற்றபடி ஹோட்டல்ஸுக்கு போவோம் மீட் பர்பஸ் தாங்க மேல் மட்டும் ஃபீமேல் தான் வந்து அதர் ஃபார்ம்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அவங்களே வந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எந்த சைஸில் வேணும் என்ன வெயிட்டில் வேணும் அதெல்லாம் அவங்களே செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவாங்க சரிங்க உண்மையாலுமே வந்து இந்த ஆட்டுப்பண்ணை வந்து லாபகரமான தொழில் தானுங்களா ஏன்னா ஆட்டுப்பண்ணை உண்மையாலே லாபகரமான தொழில் தானா அப்படின்னு கேட்டால் அதை பராமரிக்கிறவங்களை பொறுத்து சரி லாபகரமாக லாபகரமாக ஆக்க முடியாதாங்கிறது அவங்கவுங்க பராமரிப்பு முறை தான் இதை லாபகரமாக ஆக்குறதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு டெக்னிக் சொல்கிறேன் ஒன்று ஒன்றுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக டேக் பண்ணிடுங்க டேக் பண்ணி அதோடைய ரெக்கார்ட் மெயின்டெனன்ஸை பக்காவாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா சரி நீங்கள் இதை லாபகரமாக பண்ணலாம் அது என்னத்த மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு மொத்தமாக ஊடுறோம் ஒரு இருபது பொட்டை ஊடுறோம் ஒரு கிடா ஊடுறோம் அது தாண்டிக்குது குட்டி போட்டுக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வெறும் தீவனத்தை மொத்தம் வச்சோம் போனோம் வந்தோம்னு இருந்தீங்களாக்கும் சிம்பிளாக ஒயிட் கலர் ஜாப்புக்கு இது செட் ஆகாதுங்க சரிங்க நம்ம அதை ஒன்று ஒன்று இப்போ நம்ம ஸ்டாக்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே டேக் பண்ணியிருக்கோம் நம்பர் போட்டிருக்கோம் ஆமாம் எது எப்போ மேட்டாச்சு எப்போ குட்டி போட்டுச்சு எத்தனை குட்டி போட்டுச்சு அது எல்லாத்தோட டீட்டெயில் ரெக்கார்டும் நம்ம கிட்டே இருக்கோங்க அப்படி இருந்தால் தான் ஏன் எதுக்கு அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம வளர்க்குற அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு ஈத்து போடுது பார்த்தீங்களா ஆமாங்க ஆறு மாதம் அஞ்சு மாதம் சென்ன பருவம் மூணு மாதம் லேக்டேஷன் பீரியடு அந்த ஒரு எட்டு மாதம் நம்ம அந்த ஆட்டுக்கு பண்ணுற செலவுக்கு அந்த ஆடு நம்மளுக்கு ரிட்டர்னில் ரெண்டு குட்டியாவது கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு லாபம் சரி அப்படி ரெண்டு குட்டி கொடுக்காம அந்த ஆடு நம்மளுக்கு ஒரு குட்டியோ இல்லை குட்டியே கொடுக்காமலோ சும்மா இருந்துச்சாக்கும் நம்மளுக்கு அது நஷ்டம் தாங்க நம்ம ஒரு ஐம்பது ஆடு வச்சிருக்கிறோம் ஐம்பது ஆடு ரெண்டு குட்டி போடுது அதோடைய லாபத்தை வந்து மிச்சம் இருக்கிற ஐம்பது ஆடு ஒத்த குட்டி போடுது பார்த்தீங்களா அதோடைய நஷ்டம் வந்து சரி கட்டிட்டு போயிடும் ஓகே அதனால நம்ம இந்த மாதிரி டேக் பண்ணி எதெது நல்லா பராமரிக்குது குட்டியை எதெது நல்லா மில்க் ஹீல்டு இருக்குது எதெது நல்லா ரெண்டு குட்டி போடுதோ அதை மட்டும் நம்ம ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தோம்னாக்கும் எண்ட் ஆஃப் த இயர் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற பேரண்டல் ஸ்டாக்கில் எதெது குவாலிட்டியான பேரண்டல் ஸ்டாக்கு எதெது அன்வான்டட் பேரண்டல் ஸ்டாக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம தேவையில்லாததை வந்து கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு செட்டில் இருக்கிறது வந்து முழுசாகவே ரெண்டு குட்டி போடுறது நல்லா மில்க் ஹீல்டு கொடுக்கக்கூடியது நல்லா பால் ஊறக்கூடியது நல்லா குட்டியை பராமரிக்கக்கூடியதாக தான் நம்மள்கிட்ட இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் த இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம அப்படி பராமரிச்சுட்டு வந்தோம்னாக்கும் லாபகரமான தொழில் சும்மா இருபது பொட்டைக்கு ஒர
இருபத்தஞ்சு பொட்டாடு ஒரே ஒரு மேல் இல்லாட்டி இருபது பொட்டாடு ஒரே ஒரு மேல் வாங்கி வச்சு இதை வியாபார ரீதியா பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆரம்பத்துல எடுத்து வச்சு பண்ணாங்கன்னா சரி ஒரு அட்வைசபிள் ஓகே காசு இருக்குதுங்கிறதுக்காக நம்ம ஐம்பது ஆடு நூறு ஆடுன்னு வாங்கி போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு <laughs> 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 வெளிய <laughs> 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 ஒன்னூறு <laughs> 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 அது போடுற லைனேஜ்ல இருந்து வர்றது கெடா குட்டிங்களா வருதா இல்ல பொட்ட குட்டிங்களா வருதா அந்த பர்த் வெயிட் என்ன இருக்குது எந்த கெடாவோட பிரீட் பண்ணி இருக்குது இந்த அஞ்சு ரெக்கார்டுமே அந்த ரெக்கார்ட் கீப்பிங்ல இருக்கும் சரிங்க அதை வச்சு நீங்க சர்வே பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வசதியா இருக்கும் தேவையுள்ள கோலிய ஆடுகள் தேவையில்லாத ஆடுகள் சரி இந்த ஆட்டோடைய லாபத்தை இந்த ஆடையோடைய நஷ்டம் சரி கட்டிக்கிட்டே வருதுன்னா நஷ்டம் வாங்குற ஆடை நம்ம கொடுத்துட்டு லாபமா உள்ளதை மட்டும் வச்சுக்கிடலாம் சரிங்க இன்னும் ஒரு சில தலைப்பில் நம்ம பேசுவோம் நீங்கள் தெளிவாக உங்கள் பண்ணையை பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரி